ఇక కార్తీక దీపం ఈ రోజు ఎపిసోడ్ కనుక చూసుకుంటే నలిని ఆంటీ వాళ్ళు నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ చూడడానికి వెళ్తున్నారంట సో మిమ్మల్ని కూడా పంపిద్దామని అనుకున్నాను కానీ సౌర్య నువ్వు ఇలా వచ్చేసావు అని అంటోంది సౌందర్య ఇక సౌర్యకి డ్యామ్ ఫోన్లో చూడగానే వెళ్ళాలని ఆశ కలుగుతుంది మా అమ్మని చూడాలనిపించి బెంగతో వచ్చాను కానీ నేనిప్పుడు రాకపోతే హిమ కూడా నా వల్ల ఆగిపోతుంది కదా నేను వస్తాను నానమ్మ అని అంటోంది సౌర్య ఇక సౌర్య వాళ్ళ నానమ్మ తో మేము దొంగ పోలీస్ ఆటాడుకుంటాం నానమ్మ కాసేపు అని అంటోంది ఇక సౌందర్య ఫైవ్ మినిట్సే ఆడుకోవాలి ఆ తర్వాత మీరు రానన్నా నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాను అని అంటుంది అలాగే నానమ్మ అంటూ పిల్లలిద్దరూ ఆడుకోవడానికి వెళ్తారు ఇక దీప సౌందర్యతో డాక్టర్ బాబుని ఇక్కడ చూసి సౌర్య ఏం ప్రశ్నలు అడుగుతుందో దానికి నేనేం సమాధానం చెప్పాలో అని కంగారు పడ్డా నత్తయ్య అని అంటోంది దీప అప్పుడు సౌందర్య సత్యనారాయణ వ్రతానికి వాళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఉండడం కుదరదు కదా అందుకే నేనే నలినితో మాట్లాడి ట్రిప్ ప్లాన్ చేశాను అని చెబుతోంది సౌందర్య ఇక దీప ఆయన వ్రతానికి ఒప్పుకున్నారా అత్తయ్య అని అడిగితే ఒప్పుకున్నాడు కానీ ఒక కండిషన్ పెట్టాడు వ్రతం ఇక్కడ కాదు మన ఇంట్లో జరగాలని అన్నాడు ఇక దీప నాకు కూడా కావాల్సింది అదేగా అత్తయ్య నా అత్తవారింట్లో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకోవాలని నాకు ఉంటుంది కదా అని అంటోంది దీప ఇక సరే అత్తయ్య ఆయన వచ్చే టైం అయింది మీరు పిల్లలిద్దరిని తీసుకొని వెళ్ళండి అని అంటోంది దీప ఇక సౌందర్య సరేలే నువ్వు కంగారు పడకు నేను పిల్లలిద్దరిని తీసుకొని ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను అని అంటూ పిల్లల గురించి వెతుకుతూ వెళ్తుంది ఇక మోనిత దుర్గా కోసం డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి రోడ్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక దుర్గా వచ్చి ఏంటే బంగారం మంచి గ్లామర్ గా తయారయ్యావు అని అంటాడు నేను లేనని చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టున్నావుగా మొన్న నీకు నాలా ఉన్నోడు ఒకడు కనిపించాడంటగా వాణ్ణి చూసి నువ్వు భయపడ్డావంటగా నేనంటే ఆ మాత్రం భయం ఉండాలేవే అందరికీ నువ్వు ప్రమాదం కానీ నీకు నేనంటే ప్రమాదం ఇంతకీ డబ్బులు తీసుకొచ్చావా లేదా లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్లాన్ చేసావా అని అంటాడు దుర్గా ఇక మోనిత దుర్గాకి డబ్బులు ఇస్తుంది ఇక అనుకున్నట్టుగానే రౌడీలతో కొట్టిస్తుంది నీ వల్ల నాకు ప్రాబ్లం కాబట్టే నా అరేంజ్మెంట్స్ లో నేనున్నాను రా దుర్గా నన్ను అంతగా తక్కువ అంచనా వేయకు అని అంటోంది మోనిత ఇక రౌడీలు దుర్గాని తీసుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు నాకు తెలుసురా దీపకి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారని నేనంత ఎర్రిపప్పని కాదు అని అనుకుంటూ మోనిత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఇక కార్తీక్ భోజనానికి వస్తాడు సౌందర్య కార్తీక్ కంట పడకుండా దాక్కుంటుంది ఇక దీప కంగారు పడుతూ ఉంటుంది పిల్లలు ఎక్కడ చూస్తారో వాళ్ళకి నేనేం సమాధానం చెప్పాలో అనుకుని కంగారు పడుతూ ఉంటుంది ఇక కార్తీక్ వచ్చి అన్నం వడ్డించు అని దీపతో చెప్తాడు ఇక కార్తీక్ భోజనం చేస్తూ ఉండగా సౌర్య హిమలు దొంగ పోలీస్ ఆడుతూ ఉంటారు ఇక ఇంతలో హిమ వాళ్ళ నాన్నని కిటికీలో నుంచి చూస్తుంది ఇక సౌర్య కూడా వచ్చి చూస్తుంది అదేంటి మీ నాన్న ఇక్కడ భోజనం చేస్తున్నారు అని హిమని అడుగుతుంది అప్పుడు హిమ కూడా అవును మా నాన్నకి మీ అమ్మ ఎందుకు భోజనం వడ్డిస్తుంది అని ఒకరినొకరు ప్రశ్నించుకుంటారు ఇక వీళ్ళిద్దరిని తీసుకొని సౌందర్య అక్కడి నుంచి ముందు మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్దాం పదండి అని అక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఇక హిమ సౌర్యలు వాళ్ళ నాన్నమ్మని అనేక రకాలుగా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు ఇక వాళ్ళ ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పలేక సౌందర్య తల పట్టుకొని కూర్చుంటుంది వీళ్ల ప్రశ్నలకి నేను సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాను మీరు ముందు కారెక్కండి ఇంటికి వెళ్ళాక మీకు అన్ని ప్రశాంతంగా చెప్తానుగా నేను అని అనుకొని పిల్లల్ని అక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఇక ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత కూడా హిమ సౌర్యలు వాళ్ళ నానమ్మని అనేక ప్రశ్నలతో విసిగిస్తూ ఉంటారు ఇక సౌందర్య ఆ పిల్లలకి ఏమని సమాధానం చెప్తుందో చూడాల్సిందే సో ఇదండి ఈ రోజు కార్తీక దీపం ఎపిసోడ్ Thank you.